കൂട്ടുകാരെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ എം എം എസിൻ്റെയും എൻ ടി എസിൻ്റെയും യു എസ് എസിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പി എസ് സി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂൾസ് എൻ എം എം എസിൻ്റെയും എൻ ടി എസിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സാമിന് സാറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സാറ്റിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്തത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ സ്ക്വയേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പൂർണ്ണവർഗമാണെങ്കിൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വണ് ഫോറ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സീറോ ഈ ഡിജിറ്റ് അല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ അല്ല പൂർണ്ണവർഗമല്ല നമ്മുടെ നോക്കുക സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് നയൻ വരുന്നുണ്ട് വണ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പൂർണ്ണവർഗമാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആവില്ല അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആവില്ല പൂർണ്ണവർഗം ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ ഇഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് സമമാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്വയറിന് നമ്പറിന് നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെത് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരണം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് വന്നാൽ ഇവിടെ നാല് പ്ലേസ് വരണം നാല് പ്ലേസ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വക ഒരു സീറോ കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈൻ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്ക്വയർ അതായത് നാലരയുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനൊരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീനും വൺ ബൈ ഫോറും അല്ലേ സിക്സ്റ്റീനും വൺ ബൈ ഫോറും എന്നൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നാലര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് മിശ്ര ഭിന്നമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സാധാരണ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ നോക്കിയേ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്നും ഒൻപത് ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് ഒൻപത് ബൈ രണ്ട് നയൻ ബൈ ടു ആണ് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭിന്നസംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നാലര എന്ന്
എയ്റ്റി വണ്ണിന് ഫോർ എത്ര തവണ പോകും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മിശ്ര ഭിന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എയ്റ്റിയിൽ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്വൻ്റി ആണ് എയ്റ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് ബാലൻസ് ഒരു വൺ ഉണ്ടല്ലോ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതും അറിയാത്തവർ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ആൻഡ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇരുപത് കാലിൽ നിന്ന് കിട്ടും ട്വൻ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ട്വൻ്റി ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഏതാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ വട്ട് ഇസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നാല് ദശ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡിജിറ്റ് നാല് അക്കങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് ഒരു സ്ക്വയറാണ് ഇത് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര സീറോ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി സീറോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് കൊടുക്കണം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി എണ്ണമാണ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അതിന് പോയിൻ്റ് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനും പോയിൻ്റ് വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടുള്ളൂ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ വരിക പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ആദ്യങ്ങൾ നോക്കുക ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ ആ ദശാംശം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ച് ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തിനാല് തന്നെ അറുപത്തിനാലാണ് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടോട്ടല് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഇത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലും രണ്ടും ആറ് പ്ലേസ് വരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊത്തം ആറ് പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് മൂന്ന് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്ന് പ്ലേസ് വരുന്ന ഇതിന് ഏതാണ് മൂന്ന് പ്ലേസ് വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ റൂട്ട് അറുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ എട്ടാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സിക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റാണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ ആറാമത്തെ വസ്തു നോക്കിയേ റൂട്ട് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇരുപത്തി നാലിൽ നാല് തവണ പോകും ട്വൻറ്റി ബാലൻസ് ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ സിസ്റ്റം നാലുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി നയൻ കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ അഥവാ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എഴുതാം എത്ര കിട്ടുക റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും റൂട്ട് സെവൻ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ളത് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ എന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സോറി റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ നയൻ റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ തന്നെ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സെവൻ റൂട്ട് ഫൈവ് സെവൻ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എത്രയൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒൻപതേ കാലിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ മിശ്ര ഭിന്നമാണ് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് നയൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി വെക്കാം എന്താ വരിക ഈ നയനും ഫോറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒൻപതും നാലും കൂടി മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്നും മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ നാലുണ്ടാവും റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ നാലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്നുള്ളത് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ റൂട്ട് നാലിൽ നിന്നാവും റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴിന് നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴിന് തന്നെ എഴുതണം ബൈ റൂട്ട് ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ടു ഏതാ നമ്മുടെ ആൻസർ റൂട്ട് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ടു സി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കിയേ ത്രീ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ റൂട്ടുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇത് രണ്ടിനും റൂട്ട് ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ടിനും റൂട്ടുള്ള വാല്യൂസ് റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കേക്കും അഞ്ച് കേക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് മൂന്ന് കേക്ക് പ്ലസ് അഞ്ച് കേക്ക് മൂന്ന് നാരങ്ങ പ്ലസ് അഞ്ച് നാരങ്ങ മൂന്ന് പഴംപൊരി പ്ലസ് അഞ്ച് പഴംപൊരി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് പഴംപൊരി എട്ട് നാരങ്ങ എട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ടും അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ടും ചേർന്നാൽ എട്ട് റൂട്ട് രണ്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ടു എട്ട് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു എന്ന് ത്രീ റൂട്ട് ടു കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് കുറച്ചു ബാക്കി രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരേ വാല്യൂസാണ് ഇത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രീ റൂട്ട് ടുവും ഇവിടെ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ റൂട്ട് ടുവും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാരങ്ങയും മൂന്ന് ആപ്പിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ആപ്പിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നാരങ്ങ എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ റൂട്ട് ടുവും ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ഐറ്റം തന്നെ വരണം റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിനും റൂട്ട് ടു തന്നെ വരണം റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനും റൂട്ട് ത്രീ തന്നെ വരണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു
റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇത് റൂട്ട് നയൻ ആണ് റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ഇത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൂടെ റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി മുപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത് ഇതിലേതാണ് ഉള്ളത് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വലിയൊരു വാല്യൂവിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടി എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അതിന് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ജോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരേ നമ്പറുകൾ ജോഡികളാക്കിയാൽ അതിന് നേരെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകണം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പിന്നെ ഒരു ഫോറ് കൂടി ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതെടുത്തു ഇത് ഇത്തിരി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് അങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് കൊടുത്താലേ മനസ്സിലാവൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഞാനിതിന് സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എഴുപതും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആൻസർ വൺ ഫോർട്ടി വരും വൺ ഫോർട്ടി വരുന്ന ഇതിൽ ഏതാണ് ബി ആണ് ഇപ്പം ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മോഡൽ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എക്സാമിന് വരാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാ